愛子さまが日本赤十字社へのご入社に際し宮内記者会からの質問に文書でお答えになりましたその中で結婚観に関するご見解が注目を集めていますこれまでの女性皇族は結婚についてユーモアを交えたりはっきりとしたご自身の考えを述べたりすることでその人柄がうかがえることが多かったのです愛子さまは成年になられてから2年が経ちましたが結婚に対する意識は変わらず笑顔でいられる関係が理想だと考えています両陛下から具体的なアドバイスは特に頂い,いておりませんが両陛下のように思いやりのある関係を素敵だと感じています心を動かされる出会いがあったかというと大げさかもしれませんがこれまでの全ての出会いが私にとってかけがえのない宝物であり深く感謝していますこれからもさまざまな出会いを大切にしていきたいと思いますとお答えになりました学習院大学の卒業に際しても宮内記者会から結婚に関する質問が複数寄せられましたが回答されたのは一問のみでしたその後日籍への入社が決まり再び文書での回答が発表されましたこれは以前保留にされていた質問への回答と思われます愛子さまの回答は心からの誠意が感じられるものでした特に「良心」という言葉の使い方が注目されました公の場では天皇皇后両陛下と呼ばれるお二人を結婚観というプライベートな話題になると「両親」と呼ぶことで愛子さまらしい言葉遣いが見受けられました愛子さまの文才とその言葉の端々から感じられる心の美しさに多くの人が感動しました「両親のようにお互いを思いやれる関係は素敵だと思います」という言葉には「愛子さまの日々の思いが込められており出会い全般に対する心を豊かにしてくれたかけがえのない宝物という表現は愛子さまがこれまでの出会いに対して素直に感謝している姿勢を示していますこれはこれまでの女性皇族とは異なる捉え方であり愛子さまらしいと感じられるのです細やかな配慮が行き届いた愛子さまの言葉とその誠実さが愛子さまらしさを際立たせています両親が素晴らしいと胸を張って言うのはなかなか難しいことですよねそう感じていても恥ずかしさからなかなか口に出せないものですしかし年の宮愛子さまがそうおっしゃったことは常にそのように感じていらっしゃるのでしょう娘は父親にの人を選ぶとよく言われますが年の宮愛子さまがお選びになるお相手も陛下のように優しく思いやりのある方ではないかと期待されていますアドバイスをいただいたことはという表現やこれまでの出会いがすべて心を豊かにしかけがえのない宝物であり深く感謝していますという考え方は単なる美辞麗句ではなく心地よく聞くことができます品格があり前向きで聡明なお言葉は真の皇族の方がお持ちのものだと改めて感じさせられます愛子さまの心からの温かなお言葉にはいつも心を打たれますその言葉には知性とユーモアが込められており聞く者に優しさとぬくもりを与えてくださいますそんな愛子さまを両陛下が愛情を持って育てられたことに深く感謝しております天皇家の皆さまは常に互いを思いやり尊重し合う温かな家庭を築かれていると感じますそのようなお心遣いが
国民への深い配慮として現れていることに心から感謝申し上げます愛子さまのご結婚については国民一同静かに見守りたいと願っておりますきっと愛子さまは国民が心から祝福できる素晴らしい方をお選びになると信じております愛子さまが天皇陛下と皇后陛下を理想とされていることは私たちにとっても大変尊敬すべきことです将来理想のパートナーと巡り合われることを心より願っております愛子さまの真摯で清らかなお心が色濃く反映されておりますその率直さが多くの人々にとって魅力的に映るのです通常こうした個人的な問いに対しては適当に話をそらしたり回答を避けることが一般的ですが愛子さまは明るい笑顔で「両親のような方が理想です」とおっしゃる姿勢がご両親への深い愛と尊敬の念を如実に表しています。愛子さまが理想とされるようなご両親に似たパートナーとのご結婚は間違いなく実現されると信じております愛子さまの満面の笑顔は見る人々に幸福感をもたらしますきっとお望みの通り素晴らしい伴侶と出会い笑顔あふれる温かな家庭を築かれることでしょう人間性の素晴らしさはもちろんのこと結婚に対する考え方をお話しになる様子も大変素晴らしいと感じております幼い頃から天皇陛下と皇后陛下のお姿を拝見し身につけられた高貴な学びが年の宮愛子内親王殿下の立ち振る舞いに自然と現れています他の三宅の皇族とは一線を画し国民からの深い愛情を集めまた国民のそばに寄り添う皇室の伝統を体現されています大学を卒業され嘱託職員としてお勤めに就かれたことも非常に立派なことです多くの国民がもし可能であればと次期天皇に関する期待を寄せていることでしょう今回の動画は以上となります今日も最後までご視聴ありがとうございました気軽にコメントをお寄せくださいこの動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいですこれからも皇室に関する動画をお伝えしていきますのであなたのチャンネルの登録をお待ちしていますそれでは次回またお会いしましょう。